আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা বন্ধুরা আমরা আজকের ভিডিওতে যে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানব সেটি হচ্ছে যোগানের নির্ধারক সমূহ প্রশ্ন হতে পারে যে যোগানের নির্ধারক সমূহ অর্থাৎ নির্ধারক মানে কি নির্ধারক বলতে বোঝানো হচ্ছে ওই সকল ফ্যাক্টর বা ওই সকল ডিটারমিনেন্ট বা নির্ধারক ওই সকল বিষয়সমূহকে যে সকল বিষয়গুলোর বিষয়গুলোর উপরে আমাদের যে বাজারের যে যোগান রয়েছে সে যোগান নির্ভরশীল অর্থাৎ যে কোনো উপায়ে যে ফ্যাক্টরগুলো আমাদের যোগানের কম বেশি হওয়াকে নির্ধারণ করে কম বেশি হওয়াকে নিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলোই হচ্ছে মূলত যোগানের নির্ধারক সমূহ তাহলে ডেফিনেশন অনুযায়ী আমরা কি পাই ডেফিনেশন অনুযায়ী পাই যেসব বিষয়ের উপর দ্রব্যের যোগান নির্ভরশীল সেসব বিষয়কে যোগানের নির্ধারক বলে এরূপ কয়েকটি যোগানের নির্ধারক রয়েছে এই যোগানের নির্ধারকগুলোর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দ্রব্যের দাম এছাড়া আরও দেখতে পাচ্ছি আবহাওয়া যেমন দ্রব্যের দাম কেন কারণ আমরা জানি দাম বৃদ্ধি পেলে যদি কোনো পণ্যের দাম যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে যা আমাদের যে যোগান সেটি বৃদ্ধি পায় অপর দিকে যদি দাম কমে তাহলে যোগান কমে আবহাওয়া যদি আবহাওয়া অনুকূল থাকে আবহাওয়া ভালো থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের আমাদের একজন উৎপাদক সেই ক্ষেত্রে কোয়ান্টিটি সাপ্লাই অর্থাৎ যোগান বৃদ্ধি যোগান সেক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায় যেমন এই শীতকালীন মৌসুম শীতকালীন মৌসুমে আবহাওয়া অনুকূলে থাকার কারণে কিন্তু আমরা বাজারে শাক সবজির কী দেখতে পাই অনেক বেশি যোগান দেখতে পাই উৎপাদন বিধি বন্ধুরা উৎপাদন বিধির কারণে কিন্তু আমাদের উৎপাদন কিন্তু উৎপাদন বিধিও আমাদের যোগানের কিন্তু অন্যতম প্রভাবক যেমন উৎপাদন বিধি ক্রমবর্ধমান হলে অর্থাৎ তোমার যে উৎপাদন সেটি মনে করো এই বছর একশো কুইন্টাল হয়েছিল চালের উৎপাদন পরের বছর তুমি দেখতে পেলে যে একই জমিতে দেড়শো একক বা দেড়শো কুইন্টাল তোমার চালের উৎপাদন হয়েছে সুতরাং তোমার উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে আর এই ক্রমবর্ধমান হারে যদি তোমার উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তাহলে তোমার যোগান বৃদ্ধি পাবে দ্রব্যের চাহিদা দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকলে দাম বৃদ্ধি পায় এবং একই সাথে দাম যখন বৃদ্ধি পায় তখন কিন্তু যোগান বৃদ্ধি পেতে থাকে কাজেই দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু যোগানের সম্পর্ক বিদ্যমান উপকরণের দাম উপকরণের দাম বৃদ্ধি পেলে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায় কারণ তুমি যে যে ফসল উৎপাদন করছো বা যে দ্রব্যটি তুমি উৎপাদন করছো সে দ্রব্যটির জন্য তোমার তোমার জমি দরকার তোমার শ্রমিক দরকার এই শ্রমিকের খরচ অথবা জমির খরচ যদি বেড়ে যায় তাহলে তোমার উৎপাদন কমবে কারণ সেক্ষেত্রে তোমার উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় কাজেই উৎপাদন খরচ তোমাকে উৎপাদন খরচ যদি তোমাকে পোষাতে হলে সেই ক্ষেত্রে তোমার যে আউটপুট সে আউটপুট বা প্রোডাকশান তোমাকে কমাতে হবে সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যায় যে উৎপাদনের উপকরণের দাম যদি বেড়ে যায় তোমার সেই এই উপকরণের দাম বেড়ে যাওয়া তোমার যোগানকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে এবং এটা নেগেটিভলি প্রভাবিত করে পরবর্তী যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে সময় সময় সময়ের উপর যোগান অনেকাংশে নির্ভরশীল যেমন স্বল্প স্বল্পকালীন কিংবা দীর্ঘকালীন শর্ট টার্ম অথবা লং টার্ম সময়ে দ্রব্যের যোগান যথাক্রমে তোমার স্থিতি স্থাপকও হতে পারে আবার অস্থিতি স্থাপকও হতে পারে এছাড়া আছে বিকল্প দ্রব্যের দাম যেমন বিকল্প দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলে কিন্তু যোগান কি হয় কমে অথবা বাড়ে যেমন চিনির বিকল্প দ্রব্য হিসেবে আমরা বলতে পারি গুড় সো গুড়ের দাম যদি বৃদ্ধি পায় চিনির যোগান কি হবে বন্ধুরা সেই ক্ষেত্রে চিনির যোগান সেক্ষেত্রে বাড়বে এবং অপ আমরা অল্টারনেটিভলি এটাকে বলতে পারি এভাবে যে গুড়ের দাম যদি কমে তাহলে কিন্তু চিনের যোগান বাড়বে কর অথবা ভর্তুকি দেখো বন্ধুরা ধরো বাংলাদেশ সরকার যে আমাদের যে চাল উৎপাদন হয় এই চাল উৎপাদনের উপরে চাল উৎপাদনের জন্য বা চাল উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষককে অনেক পরিমাণ ভর্তুকি ভর্তুকি দিল তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে ভর্তুকি দেওয়ার কারণে একজন কৃষকের যে প্রোডাকশান কস্ট সেটি কিন্তু রিডিউস হবে বা কমে যাবে সুতরাং তার ফলে এর ফলে যেটি হবে তার সে আগের চেয়ে বেশি উৎপাদন করতে পারবে কারণ তাকে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে অপরদিকে ধরো তুমি একটি ইন্ডাস্ট্রি গঠ ইন্ডাস্ট্রি করলে বা কোনো উদ্যোক্তা তুমি তোমার উপরে যদি সরকার তো করের যে কর যে দিতে হয় ট্যাক্স যে দিতে হয় সেটি তোমার যদি রিডিউস করে দেয় বা কমিয়ে দেয় তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমার তুমি সেই বেঁচে যাওয়ার টাকাটা অথবা বেঁচে যাওয়া যে তোমার ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে সেই ইনভেস্টমেন্টটা তুমি আরও বেশি বিনিয়োগ করতে পারবে এবং এই বিনিয়োগের ফলে বিনিয়োগ বাড়বে এবং এর ফলে তোমার আউটপুট অথবা যোগান বৃদ্ধি পাবে সুতরাং কর হ্রাস করা হলে এবং ভর্তুকি যদি বাড়ানো হয় এই দুই ক্ষেত্রে যোগান বাড়ে অপরদিকে কর বাড়ালে এবং ভর্তুকি কমালে তোমার যোগান কমে বাজারের ভিন্নতা 
বিভিন্ন বাজারে যেমন যে বাজারে দ্রব্যের চাহিদা বেশি থাকে সেই বাজারে যোগান কি হয় বেশি হয় আর যে বাজারে চাহিদা কম থাকে সেই বাজারে সাধারণত দ্রব্যের যোগান কম হয় কারণ একজন উৎপাদন কারি চিন্তা করে যেহেতু বাজারে আমার 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 এই প্রোডাক্ট উৎপাদিত প্রোডাক্টের দাম চাহিদা কম সুতরাং এই বাজারে নিলে আমার পণ্যের কি হবে না আমার পণ্যে আমার পণ্যের দাম কম হবে সুতরাং আমি এক্ষেত্রে থেকে প্রফিট করতে পারবো না সেজন্য দেখো যে অধিকাংশ শাক সবজি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট এগুলো কিন্তু ঢাকাতে বেশি কি করা হয় সাপ্লাই দেওয়া হয় কারণ ঢাকাতে ঢাকাতে তুলনামূলক অনেক বেশি দামে বিক্রয় করা সম্ভব হয় সুতরাং বাজারের ভিন্নতার কারণে চাহিদা কম বেশি বা চাহিদা কম বেশি হতে পারে মোটামুটি এগুলোই হচ্ছে যোগানের নির্ধারক যে নির্ধারকগুলো আমাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যোগানকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে ধন্যবাদ সবাইকে আমরা পরের ভিডিওতে জানবো যোগানের সম্প্রসারণ ও সংকোচন দেখার নিমন্ত্রণ রইল